പലപ്പോഴായിട്ട് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ മറ്റുമൊക്കെ പോസ്റ്ററുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു വാചകമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ക്രഡായി എന്നുള്ളൊരു വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ക്രഡായി എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ക്രഡായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഓണേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ആളുകളുടെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ക്രഡായി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായതോ അപ്പോൾ ഈ ക്രഡായിയുടെ എക്സ്പോ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പോ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി വന്നേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ട് പോയൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ തുടരുടെ തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നടത്താനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മടിക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കളമശ്ശേരിയിലാണ് കളമശ്ശേരി ഡെക്കാത്തലോണിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചാർക്കോള പവിലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇവൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് ക്രഡായിയുടെ എക്സ്പോ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ കുറേ ബിൽഡേഴ്സുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലോണിൻ്റെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അതായത് എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒട്ടുമിക്ക ബാങ്കുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കാനോ വില്ല വാങ്ങിക്കാനോ ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പോയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിൽഡേഴ്സിനെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും എല്ലാ ബിൽഡേഴ്സിനെ ആർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് എത്ര പ്രോജക്ട്സ് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകൾ വിവിധ എന്താ ബാങ്കുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോൺ ഒരിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എത്ര ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വിൻറ്റേജ് കാസിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഒരു ഷോയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോഡി തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ വിൻറ്റേജ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ കയറി കുറേ ബിൽഡേഴ്സിനെയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത പലരുമുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ചിലരെ ആരെയും നമുക്ക് അറിയത്ത് പോലുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയായിട്ട് അവരുടെ കുറേ പോസ്റ്റേഴ്സും ബാനേഴ്സും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറേ എന്താ പറയുക വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് റീറ്റെയിലർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വിൻറ്റേജ് കാറുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വാ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പോയ്ക്കകത്ത് ഉള്ളതെന്നറിയാം ക്രഡായിയെ പറ്റി കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ക്രഡായിയുടെ സി ഒ നമ്മളോട് പോകുന്നത് സേതു രാജ് സാറല്ലേ സേതുനാ സേതുനാ ഓക്കെ അപ്പോൾ സേതുനാ സാർ നമ്മളോട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാർ കൂടുതലും ക്രഡായിയെ പറ്റി വരും നമുക്ക് അധികം ഈ ക്രഡായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല പോസ്റ്ററുകളിലും അല്ലെ പല ബിൽഡേഴ്സിനും പോസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന മാത്രമാണ് ക്രഡായി എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ക്രഡായി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് സാറേ ക്രഡായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാൻ ഇന്ത്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രൈവറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പാൻ ഇന്ത്യ പാൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുള്ള ബിൽഡേഴ്സുമാരുടെ അസോസിയേഷൻ ആണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫുൾ നൈൻ ഫുൾ നൈൻ ഇതിൽ മോർ ദാൻ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ബിൽഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അതെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിൽഡേഴ്സ് ആണ് കിടയിൽ മെമ്പർമാരായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്റ്റേറ്
രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലവും ഏഴെട്ട് മാസത്തോളം ആയിട്ട് എക്സ്പോ നടന്നിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ എക്സ്പോയ്ക്ക് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സാറേ ബിൽഡേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടോ ബിൽഡേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ പ്രൊജക്ടുകൾ ലൈവായിട്ട് പ്രൊജക്ട് ഉള്ളവരും നാട്ടിലെ ബിൽഡർമാരാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സ്പോയിൽ വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് ഉള്ളവരും അതെ എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് കംപ്ലീഷൻ ഇയറിംഗ് കംപ്ലീഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും പുതിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും ഇത്തരം ബിൽഡേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഈ എക്സ്പോസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ എക്സ്പോൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കുടക്കീഴിൽ അതായത് ബിൽഡർക്കും വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനും ബാങ്കുകൾക്കും ഹൗസിംഗ് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്കും ഈ മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും ഒരു കുടക്കീഴിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കൊണ്ട് ഏകദേശം ധാരണ എത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പോലും പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചോ പത്തോ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു കാര്യങ്ങളാണ് പല ദിവസങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണം തൻ്റെ ലോണിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇതെല്ലാം ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഈ എക്സ്പോയിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണാനും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഏറെക്കുറെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും മിക്കതും എക്സ്പോയിൽ വരുന്നവരെ തീരുമാനം എടുത്ത് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലാത്തവർ സബ്സിക്വൻ്റായിട്ട് അവർ സൈറ്റ് വിസിറ്റുകളും ബാങ്കേഴ്സിനെയും മീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് അല്ല വില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ലൈവായിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ നൂറ്റമ്പതോളം സോറി നൂറ്റമ്പതോളം പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ബാങ്കേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാങ്കേഴ്സിനെ മീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി തന്നെ ലോണിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ആ വിലയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എത്ര കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ബാങ്കറെ പോയി കാണുന്നു ബാങ്കറുടെ എൻ്റെ നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി ആ നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലോൺ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പോയിൽ അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ സാർ ഈ കടയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ബിൽഡേഴ്സും ഒരുപാട് ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ ചെറുതും വലുതായിട്ട് ഒരുപാട് ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കടായി ബിൽഡേഴ്സ് മാത്രം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത വല്ലതും ഉണ്ട് കടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു റാങ്കിങ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പല ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡറുടെ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ക്രൻഷ്യലും അവർക്ക് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അംഗത്വം കൊടുക്കുന്നത് അംഗത്വം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അംഗത്വം കിട്ടിക്കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിഡയുടെ ലോഗോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോയുടെ കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതൊരു വലിയ റാങ്കിങ് ആണ് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡേഴ്സിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ക്രിഡയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് എക്ടിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മെമ്പർമാർക്ക് ഒരു ധാരണ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം എപ്പോഴും ക്രിഡയിലെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് പിന്നീട് ടെർമിനേഷൻ വരെ വരാവുന്ന നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ എടുത്ത് കളയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ചില ഹിയറിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു ആ അവരുടെ ആ ഒരു ക്രിഡായി എന്നുള്ള അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടും അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ വലിയൊരു പ്രസീന അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിഡായിക്കകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിഡായി അപ്രൂവ്ഡ് അതായത് ഓൾറെഡി അസോസിയേഷനകത്ത് ഉള്ളതും അതായത് നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകളും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് സഹകരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നതുമായ ബിൽഡേഴ്സിനെ ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ഒരു കുടക്കുഴിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പോയ്ക്കകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലാറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യ
മാഡം ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാം ലോണിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും എസ് ബി ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് എല്ലാ ടീംസും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓൾ ടീം ഓഫ് എസ് ബി ഐ ഇസ് ഹിയർ എല്ലാ സർവീസും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തരുന്നതായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്രൂവലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും അപ്രൂവലും ചെയ്യും യെസ് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രൂവലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും സൂപ്പർ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എക്സ്പോ വരും കാരണം വെച്ചാൽ മിസ് ചെയ്യരുത് മിസ് ചെയ്യാൻ ഇതേപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവും അപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹോം ലോണോ ഹോം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ലോണോ ലോൺ അഗൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ഞങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു യെസ് അപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ നോക്കാനായിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വേറെ ബിൽഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ വരാം ഓക്കെ ബൈ ഇനി ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നാഷണൽ ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹായ് നാഷണലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പാലരിവട്ടമുണ്ട് റെഡി ടു മൂവിൻ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ എടപ്പള്ളിയുണ്ട് എടപ്പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഏകദേശം നാലഞ്ച് അഞ്ചോളം പറഞ്ഞില്ലേ നാലഞ്ചോളം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായാലും നാഷണൽ ബിൽഡേഴ്സിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അവരുടെ സ്റ്റോള് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോളിലേക്ക് പോകാം ടാറ്റയുടെ സ്റ്റോളാണ് ആ നമ്മുടെ സ്വന്തം ടാറ്റ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ടാറ്റയുടെ ഒരു അതിമനോഹരമായ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് വന്ന ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയാലും നന്നായിട്ട് പോകും എന്തിനുണ്ട് വിശേഷം നന്നായി പോകുന്നു നന്നായി പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ടാറ്റയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ സമയം അന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം എത്ര നാളെ ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒരാള് കൊച്ചിയിൽ ഒരു പ്രീമിയം പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐക്കോണിക് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് റിനോൺ ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒബിയസ്ലി യു നോ കാരണം ഡിസൈൻ ആണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ അതായത് അവരുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ക്ലിയർലി ഒരു അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് വാട്ടർ വ്യൂ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് റെഡി ടു മൂവിൻ റെഡി ടു മൂവിൻ ആവുമ്പോൾ ദിൽ നോട്ട് ബി ജി എസ് ടി അതർവൈസ് നമ്മൾ ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ സി ആർ സെറ്റ് ഫ്രീ സോൺ അതായത് കൊച്ചിയിൽ സി ആർ സെറ്റ് ഫ്രീ സോൺ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ നമുക്കിനി അടുത്തടുത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോണിൽ ഹായ് മാസ്ക് മാറ്റിക്കോ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾക്ക് കാണാമല്ലോ ചേട്ടാ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് തന്നെ സ്പോട്ട് അപ്രൂവൽസും മറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അഡ്വൈസുകളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേപ്പറുകളൊക്കെ അവരുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരിൽ മറ്റേ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സർവീസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഏതാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതാൾക്ക് അതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഡീലായിരിക്കും നമുക്കിനി അടുത്തടുത്തേക്ക് പോകാം എന്തായാലും കുറെ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരെയും കയറി കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ നോക്കാം ആർ ഡി എസ് ആർ ഡി എസ് ഹായ് ഹായ് ആർ ഡി എസിന്റെ പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എവിടെയൊക്കെയെന്ന് പറയാമോ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് എളമക്കരയിലാണ് എളമക്കര എത്ര പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു സമയത്തേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു സമയത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒറ്റ പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി എത്ര എണ്ണം വേക്കൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഇനി നയൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ നയൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ബാക്കി എല്ലാം സോൾഡ് ഔട്ട് ആണ് മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ആയിരുന്നു 27 
ചാർക്കോളാസ് പവലിയൻ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചാർക്കോളാസിൻ്റെ തന്നെ ഇവൻറ്റ് സെൻറ്ററാണ് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ഹായ് നമസ്കാരം ാണ് <laughs> 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 അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് വർമ്മ ഹോംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ വർമ്മ ഹോംസിന്റെ ആളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യും ഹായ് വർമ്മ ഹോംസിന് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഓൺഗോയിങ്ങാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു സെയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം എല്ലാം പോകും പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രൈം മെറിഡിയൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹായ് സംസാരിക്കാമോ പ്രൈം മെറിഡിയൻ ഇത് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ബോർഡ് മാത്രം കണ്ടില്ല ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല എത്ര പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ലൈവ് ആയിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഒരു വില്ലയും രണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു വില്ലയും രണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് സാറേ വില്ല വരുന്നത് പനങ്ങാടാണ് പനങ്ങാട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നത് ഒന്ന് തൃപ്പൂണിത്തറയിലും ഒന്ന് കളമശ്ശേരിയിലും കളമശ്ശേരി അപ്പോ പ്രൈമറിയും ഏകദേശം കൂടുതൽ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്ലാറ്റുകളായിട്ടോ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് കൂടുതലും ഫ്ലാറ്റുകളും വില്ലകളും അപ്പം എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ബാങ്കേഴ്സിനെ കണ്ടല്ലേ എച്ച് ഡി എഫ് സിയും എസ് ബി ഐയും ഇനി ഈ സൈഡിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ആയിട്ട് ക്ലാസിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹായ് ക്ലാസിക് ഇൻസൈറ്റ്സ് ബിൽഡേഴ്സ് അല്ലേ ക്ലാസിക് ഹോംസ് ബിൽഡേഴ്സ് ബിൽഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഫാക്ടറി ഡിവിഷൻ ആണ് ക്ലാസിക് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഓ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി ഡിവിഷൻ ഫാക്ടറി ഓ ഫാക്ടറി ഡിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രോജക്ട്സ് അല്ലേ കാക്കനാട് ആണ് കാക്കനാട് ആണ് മെയിൻ കാക്കനാട് ആണ് കാക്കനാട് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഓ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് താങ്ക്യൂ ഓക്കെ ഇനി അബാദ് ബിൽഡേഴ്സ് അബാദ് ബിൽഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹായ് സന്തോഷം <laughs> അപ്പം കുറെ ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലെ ഈ ഒരു എക്സ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഒലീവ് ഹായ് 
ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ അവരും ഹോം ലോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് ഹായ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ നമ്മുടെ അപ്രൂവ്ഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നമ്മൾ പറയാണ് ഇന്ന പ്രോജക്ട് ബാങ്ക് ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കുറെ പ്രോജക്ട്സ് ബാങ്ക്സ് ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്യും ലീഗൽ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഇന്ന മാർക്കറ്റ് ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി പ്രൊഡക്ട്സ് ഹോം ലോൺസ് കാർ ലോൺസ് ഗോൾഡ് ലോൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓപ്പൺലി കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേറ്റ് നല്ലപോലെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാക്സിമം ബെസ്റ്റ് സർവീസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ കസ്റ്റമേഴ്സ് നല്ലപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹോം ലോണൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എക്സ്പോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് റെൽകോൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹായ് സംസാരിക്കാമോ നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് അവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ മൊത്തം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓ മുപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പം മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ഫ്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒറ്റ പ്രോജക്റ്റേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് നിലവിൽ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോജക്ട് ആണ് എറണാകുളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഉണ്ടോ അത് തിരുവല്ലയിൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെ റെഡി ടു ഓക്കെ പേ ആണ് തിരുവല്ലയിൽ ഉണ്ട് ആ തിരുവല്ല ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്ര ഉണ്ട് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് വടുതല അതൊക്കെ റെഡി ടു ഓക്കെ പേ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോജക്ട് ഇതാണ് താങ്ക് യു ഇനി ഇപ്പുറത്ത് സിന്ദേ ഹായ് ഹായ് ടോട്ടലി നമുക്ക് വില്ല പ്രോജക്ട്സ് ആണ് കോഴഞ്ചേല് വരുന്നത് വന്നോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എറണാകുളത്തായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പ്രോജക്ട് വന്നേക്കാണ് വെണ്ണലയിലാണ് പ്രോജക്ട് വരുന്നത് വില്ലയാണ് നമ്മള് വെണ്ണലയില് നമുക്ക് പെപ്പർ വൈൻ പ്രോജക്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് നമുക്കൊരു ടൈൽ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു എട്ട് മാസത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈവൻ നമ്മളൊരു ബുക്കിംഗ് പ്രൈസിലാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു പ്രോജക്ട് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ് എത്ര യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് സൂപ്പർ അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലോറിൽ നാല് യൂണിറ്റ് രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് ഇനി രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉള്ളത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇനി കെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കെന്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെന്റിന്റെ അപ്പോ കെന്റിന്റെ ആള് ഇപ്പം ഇവിടെ ഹായ് സംസാരിക്കാമോ ഇതിൽ <laughs> 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 ഫ്ലാറ്റ് <laughs> <laughs> ഇനിയുള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ആൾ ഉണ്ടോ ഹായ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പോയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള എക്സ്പോയിൽ ഇവിടെ വരുന്ന മിക്ക പ്രൊജക്ട്സിന് നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രൊജക്ട്സും ഇവിടെ ഉള്ളത് അതെ അപ്രൂവ് ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എല്ലാ കാര്യം ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻകം വൈസ് മാത്രം മാത്രം മതി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഏതാ ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ലീഗലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യം ക്ലിയർ ആ
നീ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോം ലോൺസ് നമുക്ക് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഇതേ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മളെ നോക്കാതെ കാണാതെ എപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആളെ നമുക്ക് പൊക്കാവേ വാ കെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈ സാറേ അങ്ങ് പോവല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ട് ആൾക്ക് ഏ മാസ്ക് മാറ്റിക്കോ മാസ്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മയുണ്ട് ആൾക്കാരും ഏ ഇത് കെൻറ്റിലെ പ്രതിവേദൻ പ്രതിവേദനാണ് നമ്മളോട് അന്ന് കെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയതല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ നല്ല ഫുഡായിരുന്നല്ലേ ഇവിടെ കിടായി എക്സ്പോയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടോ കിടായി എക്സ്പോയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തൊരു ഫുഡ് കഴിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വീഡിയോ നല്ല റീച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം എൻക്വയറി വന്നു കുറെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് സ്റ്റേലിനോട് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്റെ കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല പ്രസന്റേഷൻ നല്ല വേറെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ കടയുടെ എക്സ്പോ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് അതിന്റേതായ കുറച്ച് ക്രൗഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരും പക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തൊട്ട് നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഈ നല്ല അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടയിൽ നല്ല അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് പിന്നെ റേഡിയോ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമർ ജെനുവൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുള്ളൂ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം ഇത് ഒരുപാട് ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ബിൽഡേഴ്സ് ഒരു കുറക്കേൽ വരാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ചെറിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല അല്ലാതെ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിവസം എടുക്കും ഒരാളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കാണാൻ തന്നെ ഇവരെ ആ കെൻറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിന്റെ എനിക്കൊന്ന് പകുതി സമയത്ത് കണ്ടു തീർക്കാൻ തന്നെ പോയെ അമ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഏക്കർ ലാൻഡിൽ ഒരേ ഏക്കർ ലാൻഡ് നമ്മൾ അമ്യൂണിറ്റീസിന് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുക അത്രത്തോളം അമ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫുട്ബോൾ കോട്ട് ഉണ്ട് ഷട്ടിൽ കോട്ട് ഉണ്ട് വോളിബോൾ കോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ വലിയൊരു ഔട്ട്ഡോർ ജിം ഉണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ത്രീ ബി എച്ച് കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേറ്റ് നയൻറ്റി ലാക്സ് ഫുട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം മുതൽ ഉണ്ട് ടു ബി എച്ച് കെ ടു ബി എച്ച് കെ ത്രീ ബി എച്ച് കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇരുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് എനിക്ക് മൊത്തം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ആയിരുന്നു നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സോൾഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഈ നയൻറ്റി ഇനി വിൽക്കാനുള്ള നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സിനകത്തിന് നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടും കൂടി വിൽക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി മറക്കോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിട്ട് വരാം ഇനിയുള്ള ഇവിടെ നോയലുണ്ട് കേട്ടോ നോയൽ പ്രോജക്ട്സ് നോയലിൻ്റെ ആയാലും ഹായ് നോയലിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലുള്ളത് ഇടപ്പള്ളിയിലും നെട്ടൂരാണ് ഉള്ളത് ഇടപ്പള്ളിയിലും നെട്ടൂരും അതെ ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ളത് ടോൾട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത നെട്ടൂരുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഓ ഇതാ അതെ കൊള്ളാം അതിന്റെ മോളി പാലം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് കിടക്കെ ഇത് ക്ലൗഡ് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് കൊള്ളാം സൂപ്പർ മൊത്തം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് വൺ ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനാല് ഓ സൂപ്പർ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിൻവർത്താണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വിൻവർത്ത് ഏഹ് പുറവൻകര ഏഹ് നമ്മൾ എടപ്പള്ളിയിലെ പ്രോജക്റ്റ് വന്ന സമയം അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് സമയം മുതൽ നമ്മളുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇവിടെ പുറവൻകരയുടെ പ്രൊവിഡൻറ്റിനും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ പുറവൻകര എനിക്കൊന്ന് ശോഭയായിട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മറീന വണ്ടി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹായ്
വിൻവർത്ത് എന്തായാലും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിൻവർത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് മുതലുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോവുക കാണുക കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ പ്രൈസ് ആണ് ഏ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ അതെ അതെ എയ്റ്റി സെവൻ ലാക്സ് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ ലാക്സ് സിറ്റിയുടെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്പൺ സ്പേസോട് കൂടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ വീഡിയോ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജസ്റ്റ് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രൊമോഷൻ തന്നു പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെ മറീന വൺ മറീന വണ്ടെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കിഡിലം പ്രോജക്റ്റാണ് അടിപൊളി പ്രോജക്റ്റാണ് മറീന വൺ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് കേട്ടോ മറീന വൺ നല്ല രസമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറമേ ശോഭയല്ലേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഫാമിലികൾക്കുള്ള സൗകര്യം അതിനകത്തുള്ളൂ നല്ല രസമുണ്ട് അമ്മിനിറ്റീസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് മറീന വണ്ണം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തടുത്ത് പോവാം ഇനിയുള്ളത് എസ് എഫ് എസിന്റെ ആണ് കേട്ടോ എസ് എഫ് എസിന്റെ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ ഇതാണ് എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ എല്ലാവരും തിരക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും ക്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ക്ലൈന്റ് ഉണ്ടായത് എല്ലാവരും തിരക്കാണ് സംസാരിക്കാമോ സംസാരിക്കാമോ ഓൺഗോയിങ്ങ് <laughs> 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 ഇനിയുള്ളത് പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ആണ് പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഹായ് സംസാരിക്കാമോ പ്രസീജിൻ്റെ ഇപ്പം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പുതിയത് നമുക്ക് ന്യൂ ലോഞ്ച് ഉണ്ട് കളമശ്ശേരി പ്രസ്റ്റീജ് ഈഡൻ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ കളമശ്ശേരി കളമശ്ശേരി പിന്നെ വേറെ എവിടെയൊക്കെയാ ഇനി കാക്കനാട് ഉണ്ട് നിയറിംഗ് കംപ്ലീഷൻ ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് സി ആർ രണ്ടാമത്തേക്കും അവസാനത്തോടുകൂടി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഹൈ ഹൈ സംസാരിക്കാമോ യൂണിയൻ ബാങ്ക് പവലിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബിൽഡേഴ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു റാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓക്കെ അത് കുറയുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ മിനിമം ഇൻട്രസ്റ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കുക ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ കുറച്ച് പ്രിവിലേജ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെയല്ല അതെ കൂടുതലും ഈ ബിൽഡേഴ്സ് വഴിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹൗസിംഗ് ലോൺസ് കിട്ടാൻ സാധിക്കുക അവരുമായി ഇവിടെ റാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് എന്തായാലും സൂപ്പറായി വിളിച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി ഇവിടെ ഫൈവ് <laughs> 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 ഹായ് <laughs> <laughs> <laughs>
നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ പോൾ ആലിക്കാസ് ഡെവലപ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിയിൽ മൂന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സും ഒരു വില്ലാ പ്രൊജക്റ്റും ആണുള്ളത് കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വില്ലാ പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് പോൾ ആലിക്കാസ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് സ്റ്റേജിലാണ് കച്ചേരിപ്പടി അയ്യപ്പങ്കാവ് ലൊക്കേഷനിലാണ് കച്ചേരിപ്പടി പ്രീമിയം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എൺപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടു ബെഡ്റൂം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ടു ബെഡ്റൂം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഏരിയ വരുന്നത് ത്രീ ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൊച്ചിയുടെ അതെ കൊച്ചിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് എക്കോ പാരഡൈസ് ആണ് പ്രൊജക്ട് നെയിം വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇത് കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ലിങ്ക് റോഡിലാണ് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ജി ബി സി കൌൺസിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൌൺസിലിന്റെ ഗോൾ റാങ്കിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയുള്ള ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സോ ഇത് ലൈക്ക് വളരെയധികം ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചിൻ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും റീസെന്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഹാൻഡ് ഓവറിംഗ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് അവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ചുണ്ട് കുറച്ചുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും വില്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റ് ഒട്ട അനവധി ബിൽഡേഴ്സ് ഒരുപാട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടുതലും അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിറ്റിയുടെ സെന്ററിൽ ഒരു വില്ല പ്രൊജക്ട് ചുരുക്കം ബിൽഡേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നിയറിംഗ് കംപ്ലീഷൻ ആണ് കംപ്ലീഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ പതിനഞ്ച് വില്ലാസ് ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് വില്ലാസും കൂടിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ പോളാലിക്കാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവർക്കും ഒരു ജൂലറി മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത് സോ പോളാലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മുതലാടി മുതലാളിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളമായി പത്ത് വർഷത്തോളമായി അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ ഒരു മേഖലയിലും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭവനങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഐ സി ഐ സി പുതിയതായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ പ്രീ അപ്രൂവ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബിൽഡേഴ്സിന്റെയും തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിൽഡേഴ്സിന്റെയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് എ പി എഫ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നടക്കണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് മാത്രം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ആര് കൊടുക്കുന്നതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് വീകാലാൻഡ് ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹായ് നമുക്കിപ്പോ കൊച്ചിയിലും തൃശ്ശൂരും ആണ് പ്രൊജക്ട്സ് ഉള്ളത് കൊച്ചിയിലും തൃശ്ശൂരും തൃശ്ശൂരും ഉണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് റെഡി ടു മൂവ് ഉണ്ട് മൂന്ന് റെഡി ടു മൂവ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഓൺ ഗോയിങ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാ നമുക്ക് റെഡി ടു മൂവ് വരുന്നത് വൈറ്റ് ലൈക്ക് അടുത്ത എരൂര് പിന്നെ പടമുകള് പിന്നെ അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട് തൃക്കാത്തറയിൽ ഓൺ ഗോയിങ് ഉണ്ട് ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അറുപത് ലക്ഷം മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം മുതലുള്ള ഫ്ളാറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റുകൾ നല്ല റിസോർട്ടോ നല്ല ഗ്രീനറിയോ അത് കൂടുതൽ അതിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ താങ്ക് യു ഇനിയുള്ളത് അസെറ്റാണ് അസെറ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അസെറ്റിൽ ഹായ് സംസാരിക്കാമോ
കാലയുടെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറെ പിന്നെ ടാറ്റ എടുത്ത് പറയാം ടാറ്റ തൃത്വം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു തൃത്വത്തിൻ്റെ പൗലിയനെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമുക്ക് താഴ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴ്ത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് എല്ലാ ബാങ്കുകാരുടെയും നമ്പർ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എല്ലാ ബാങ്കുകാരോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുടെ നമ്പറും അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും അവരൊന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടികളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിൻറ്റേജ് ഗ്യാസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പഴയ ഒരു എസ് ക്ലാസ് ബെൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഓണറുടെ എന്തോ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കിടിലെ സംഭവം കേട്ടോ പഴയ എസ് എന്നാൽ നീളമോ നോക്കിയേ ഓ എന്ത് വലിയതാണോ അല്ലേ ഇത് ഞാൻ പണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു നീല കളർ വണ്ടിയായിരുന്നു അത് എവിടെയോ കണ്ടു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം നോക്കി എന്താ കിട്ടിയില്ല സംഭവം പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് മോറസ് മൈനർ കിടപ്പുണ്ട് മോറസ് മൈനർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മോറസ് മൈനർ വിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം വിൻറ്റേജ് ഗ്യാസ് അത് വിൽക്കാനുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഫിയേറ്ററിൻ്റെ പഴയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്മിനിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സാധനം കേട്ടോ എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ മോഡലിൻ്റെ ഓ കൊള്ളാം സൂപ്പർ ഈ എക്സ്പോയിൽ വന്ന ഇതെല്ലാം കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ പഴയ ഹോസ്റ്റനും ഇതേ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പഴയ ഫിയേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഓക്കെ നമ്മുടെ പഴയ മൂട്ടക്കാർ മാതിരിയുള്ള കാർ ഓക്കെ എന്താ രസം അല്ലേ ക്യൂട്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് അല്ലേ കിട്ടില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഇത് ഓസ്റ്റൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഓസ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ അതിൻ്റെ പഴയ സാധനം ഇത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരം അതാ ഇത് ബെൻസ് ക്ലാസ് ബെൻസ് ഓക്കെ എന്താ അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഫൈവ് സീരീസ് ഫൈവ് സീരീസിൻ്റെ പഴയ സാധനം പിന്നെ കിടക്കുക ഇത് ത്രീ സീരീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ അംബാസിഡർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ മാരുതി പഴയ ജപ്പാൻ എഞ്ചിൻ ഉള്ള ആ സാധനം ഇത് ബെൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ മാത്രം വാഹനങ്ങളാണ് അവിടെ കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റും വാങ്ങിക്കാം ലോൺ അറിയാം പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള യൂ പഴയ വിൻറ്റേജ് കാറുകളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാം മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയിലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒട്ടും പഠിക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബൺ നമ്മുടെതാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മടിക്കാതെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നമ്പറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലോണിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്പർ ഏറ്റവും താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ലോണും ഏത് ബാങ്കുമായിട്ടും ഒക്കെ ലോൺ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ പ്രോജക്ട്സുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നമ്പറിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ